నాకు పెద్ద అండ మా చెల్లెమ్మలు డాక్రా సంఘాలు ఇది ఇక్కడ కాదు ప్రపంచం ఎక్కడ పోయినా నేను చెప్పగలుగుతాను ఏ పని అప్ప చెప్పినా భక్తి భావంతో క్రమశిక్షణతో ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసే ఏకైక వ్యవస్థ మా డాక్రా సంఘాలు సాధికార మిత్ర పెడితే బ్రహ్మాండంగా చేశారు గృహ మిత్ర పెట్టి ఇండ్లు కట్టించే కార్యక్రమం మీకే ఇచ్చాను బీమా మిత్ర పెట్టి ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమం మీకే చెప్పాను పశు మిత్ర పెట్టి పశువులకు కావలసినటువంటి దాన అదే మరి శైలేజ్ కానీ అన్ని ఇప్పించే బాధ్యత అప్ప చెప్పాను కళ్యాణ మాత్ర మీకే చెప్పాను తెలుగు బ్యాంక్ మిత్ర తెలుగు బ్యాంకు మిత్రం మీకే అప్ప చెప్పాను గ్రామ సంఘం అకౌంటెంట్స్ కానీ పట్టణ రీసోర్స్ పర్సన్స్ కూడా మీకే అప్ప చెప్పాను ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేశారంటే నేను ఊహించలేదు మధ్యాహ్న భోజనం మీరే చేస్తున్నారు స్కూల్స్లో ఏవైతే టాయిలెట్స్ అన్ని కూడా పరిశుభ్రంగా మీరే పెడుతున్నారు ఇప్పుడు కాంపోస్ట్ ఎరువుల కోసం ఇండ్ల దగ్గర చెత్త కూడా కలెక్ట్ చేసి మళ్ళా పేడ కూడా కలెక్ట్ చేసి మళ్ళా పొలాలకి కా కాంపోస్ట్ కన్వర్ట్ చేసి పొలాలకు కూడా పంపిస్తున్నారు ఇది ఎక్కడా వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయలేరు అలాంటి సమర్థవంతమైన నాయకత్వం మా చెల్లెమ్మలకు ఉండడం ఒక అన్నగా గర్వపడుతున్నా ఆనందపడుతున్నా ఎందుకు ఈ మాట పాడుతున్నానంటే మీరు నాకు అండగా ఉన్నారు నేను నేను ఒక పని అనుకుంటే ఎవరు చేస్తారని ఆలోచించినప్పుడు నేరుగా గుర్తొచ్చేది మా డాక్రా సంఘాలు మా చెల్లెమ్మలు నేను ఆ పని మీకప్ప చెప్పాను కొన్ని పనులు వేరే వాళ్ళకి చెప్పాను కానీ మీరు మీకు అప్ప చెప్పిన పని నూటికి తొంభై ఐదు శాతం ప్రజలు ఆనందంగా ఉన్నారంటే దీనికంటే ఏం కావాలి చెల్లెమ్మలు అని అడుగుతున్న ఒక అండగా ఆదేశిస్తే చెల్లెమ్మలుగా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోయారు ఒక సైనికులుగా పనిచేస్తున్నారు క్రమశిక్షణతో పనిచేస్తున్నారు అదే అన్నకు ఒక చెల్లెమ్మ ఇచ్చే గౌరవం నేను శాశ్వతంగా మీకు రుణపడి ఉన్నా ఏం కావాలన్నా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా భవిష్యత్తు కూడా మిమ్మల్ని కోరుతున్నా ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక సంఘటిత శక్తిగా తయారయ్యాం డాక్రా సంఘం అందులో మెంబర్లు ఈ రెండు కలిపి ఒక శక్తి రాష్ట్రానికి ఒక పెద్ద ఆస్తి ఈరోజు మీరు చూడండి పక్కులు సేద్యం చేయాలనుకున్నాం ఎవరైతే పద్మశ్రీ పాలేకర్ గారు అయితే మనకు నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడు నేను ఒక సంకల్పాన్ని ఇచ్చాను విజయ్ కుమార్ అని ఒక ఆఫీసర్ని పెట్టాను అడ్వైజర్గా మా డాక్రా సంఘాల ముందుకు వచ్చారు ప్రపంచం మొత్తం ఆర్గానిక్ వ్యవసాయంలో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ భారతదేశం పాయింట్ ఆరు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు లక్షల యాభై వేల మంది రైతులు ఎనిమిది శాతం ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్లో పక్కుర సేద్యంలో ముందుకు పోయారు దానికి కారణం మా డాక్రా సంఘాలే మీరే చేశారు ఈ పని ఐక్రా సమితిలోనే మాట్లాడాను నిన్న దావోసుకు ఫోన్ చేసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడాను నేను ఒకటే చెప్తున్నా మా చెల్లెమ్మలు సహకరిస్తే ప్రపంచానికి పక్కుడితి వ్యవసాయాన్ని ఒక వరంగా అందిస్తామని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా దీనికంటే మించింది లేదు ఎరువులేయం క్రిమి సంహారక మందులు వాడం ఈ పంట తింటే ఈ ఆహారం తింటే మన ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇంకో పక్క చెల్లెమ్మలందరినీ కోరుతున్నా పదహైదు వందల వస్తువులు మీరు తయారు చేస్తున్నారు ఇంకా పెంచుకుందాం మనకుండే వనరులు మనకుండే తెలివితేటలు మన దగ్గర ఉండే నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకుందాం ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ మెషిన్స్ కానీ బెస్ట్ టూల్స్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ నేను తెప్పిస్తాను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా 
మీకు శిక్షణ ఇప్పిస్తాం ఇంటి దగ్గరనే ఇప్పిస్తాం మిమ్మల్ని కూడా ఒక పారిశ్రామికవేత్తలుగా సమర్థవంతమైన ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా తయారు చేస్తాం నేను మార్నింగ్ చూశాను ఒక చెల్లెమ్మ మాట్లాడింది తొమ్మిదవ త తొమ్మిదవ తరగతి చదివే సమయంలో పెళ్ళయింది పెళ్ళైన ఒక డాక్టర్లో చేరింది పిల్లల్ని బాగా చదివించింది ఆవిడ కూడా బిఏ పాస్ అయింది కొడుకు ఎంబీఏకి పోతే ఆవిడ కూడా ఎంబీఏ చేస్తూ కొడుకుతో కూడా పోటీ పడి చదువులో ముందుకు పోతుంది ఆ చెల్లెమ్మ అది స్ఫూర్తి